ragazzi come va? io sono El e questa è una nuova lezione di giapponese rilassante <ride> um, dopo le tantissime richieste che ho avuto per una nuova lezione eccomi qui nelle lezioni precedenti se le avrei viste abbiamo visto come salutare i saluti del giorno come iniziare una conversazione, come chiedere scusa, come dire grazie, eccetera, eccetera. Nella lezione di oggi, invece, vediamo un argomento importante, ossia i pronomi personali e gli appellativi o suffissi onorifici. Oggi niente tavoletta dove scrivo, però sono un po' io per farvi sentire il suono della scrittura e con mia grande gioia la settimana prossima ci sarà un video interamente in giapponese ogni tanto lo faccio anche se ho intenzione di farli più uh, assiduamente quindi sono la mia gioia i video in lingua che siano disponibili in giapponese allora con i pronomi personali devi sapere che la lingua giapponese si divide in gerarchie e molto spesso si divide molto molto in sesso ossia maschile e femminile tant'è che c'è un modo per chiamare se stessi che tu sia maschio che tu sia femmina il modo più formale per indicare se stessi è Watakushi Watakushi Ovviamente te lo scrivo in romaggi, ossia nei nostri caratteri e non in giapponese per non confonderti Perché la scrittura è un argomento molto importante ma um, essendo molto importante un video non basterebbe Watakushi significa io io nella maniera più formale guarda così inoltre la possono utilizzare sia uomini che donne l'altra forma l'altro modo formale ma non supremo è watashi watashi praticamente la forma di prima senza il ku watakushi watashi questo è un modo formale ma si può benissimo utilizzarlo in tutti gli ambiti watashi lo possono utilizzare sia uomini che donne ma è più utilizzato dalle donne non perché gli uomini non possono utilizzarlo ma generalmente gli uomini usano un'altra parola che vediamo fra poco Watashi. Se avrai sentito i miei video in giapponese, ci sarà, c'è il momento dove dico Watashi, Watashi wa el des, io. I maschietti invece, sempre nel campo formale, utilizzano un'altra parola ed è poco. Poco. Boku, io solo al maschile una donna non dirà mai poco va perché poco denota un uomo un ragazzo ok e come ho detto prima anche in questo caso è formale i modi informali invece per io 
e siamo ancora alla prima persona informale di io al femminile basta togliere la doppia V e la vuota si vede atashi informale per gli uomini è ore ore questo ore è molto molto utilizzato negli anime ok passiamo alla seconda persona singolare qui è più semplice il modo formale è questa parola Kimi Kimi ni todoke chi l'ha visto? è uno shoujo la maniera informale ed anche un po' rozza direi per dire tu cercatela di utilizzarla um, il meno possibile è Omae 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 Perché ho detto cercate di utilizzarla il meno possibile? Perché um, di solito con Omae ci si rivolge ad una persona eh, inferiore a noi Con Omae è come se catalogassimo la persona ad uno stato inferiore a noi non è molto, molto carino utilizzarlo questo termine è utilizzato molto spesso negli anime in una discussione, per esempio molto spesso tuttavia, però, omae è anche utilizzato con persone con la quale si ha molta confidenza per l'appunto Piccola nota, un uomo, questo omae, può utilizzarlo sia con una donna che con persone più giovani. Una donna normalmente può utilizzarlo solo con qualcuno di più giovane di lei, che sia una ragazza. O può utilizzarlo per offendere un uomo. Yeah. Vediamo la... terza persona singolare ah, lui care 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 molto semplice lei come le situazioni di lui e lei ok per 
per formare i plurali è molto semplice, basta aggiungere il suffisso taci, taci, taci alle varie persone, dunque io watashi più taci diventa noi hai capito il meccanismo? Basta prendere le persone singolari, aggiungere i taci e diventano le persone plurali. Watashi più taci diventa noi. Watashi taci. Anata, che è tu. Anata, che è tu. Anata più taci diventa voi. Dunque. Tashi tachi noi, anata tachi voi, kare tachi, kanojo tachi loro. È molto semplice. Ok, queste, uh, questi sono i pronomi personali, fondamentalmente. Poi ci sono i suffissi onorifici, cosa che noi non abbiamo in Italia. Il, diciamo che il Giappone invece campa su queste cose ripeto se vedi anime se mi hai visto degli anime in lingua originale sicuramente ne avrai sentito qualcuno um, da dove iniziare? Chan Chan uno dei suffissi onorifici allora cosa sono i suffissi onorifici? Uh, sono delle piccole paroline che vengono messe dopo il nome di qualcuno per identificare la persona Chan in questo caso eccolo qui si usa per le ragazze fondamentalmente molto spesso viene anche utilizzato come diminutivo nostro o come abbellimento ad esempio il nome Anna con Chan può diventare annuccia, per esempio e via il piruccia Chan viene utilizzato per le ragazze o per le bambine talvolta anche per i bambini ma è più raro Chan, è molto affettuoso, carino per i ragazzi invece simultaneamente non si usa Chan ma si usa Kun Kun la prima volta in cui ho sentito Kun era nell'anime Meidos Keijoa Meidosama dove il protagonista si chiama viene chiamato Usui Kun Kun, ecco poi um, questo è uno dei più famosi ed è San San. viene utilizzato um, verso qualcuno che conosciamo e che per il quale proviamo ammirazione o portiamo rispetto San è praticamente il nostro signor e signora ad esempio Mario San è come il signor Mario Maria San, la signora Maria Ok E si può utilizzare con familiari, amici, conoscenti, eccetera E insomma una forma di rispetto, San Poi C'è Uno dei miei preferiti Se non il mio 
preferito il supremo Sama 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 è la forma massima di rispetto che puoi provare verso qualcuno se tu ti riferisci a qualcuno con Sama questa persona capirà che tu provi un immenso rispetto verso di lei provi stima l'ammiri eccetera eccetera e, è molto formale come metodo di come appellativo può essere anche identificato come il divino o la divina <ride> ok e pensate tanto che è formale che anche Dio viene uh, viene chiamato con questo suffisso Kamisama che è Dio ok quindi è veramente immenso quando voi provate immensa stima verso qualcuno poi c'è Uh, un altro suffisso che è una via di mezzo tra il Sam e il Sama e che è il Dono Do No Dono come stavo dicendo una via di mezzo tra il Sam e il Sama e quando tu provi rispetto per qualcuno provi parecchio rispetto più del Sam però meno del Sama Um, la prima volta in cui ho sentito Dono è stato in un anime ovviamente in Kamisama Hajime Mashita l'avete mai visto? il, um, il protagonista insomma diciamo uno dei protagonisti Tomoe Tomoe Dono così viene chiamato mentre la protagonista viene chiamata per l'appunto Kamisama vi ho svelato un po' troppo se non l'avete visto poi ci sono uh, altri due che io adoro e ossia sensei 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 Uh, per la pronuncia non è proprio sensei a noi è sensei in giapponese è come se la e si allungasse quindi è sensei sensei significa maestro o maestra o professore e, ed è una forma di rispetto verso, verso qualcuno che consideriamo nostro maestro in questo caso io sono il sensei, sono la vostra sensei, sono la vostra maestra di giapponese. E infine c'è uno bellissimo che è il senpai. 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 Si utilizza per, per descrivere qualcuno che può essere un compagno, un amico, eccetera, eccetera che merita rispetto perché è ad un grado superiore a noi solitamente in Giappone senpai viene chiamato uh, qualcuno che magari è in una classe superiore alla tua o che è di qualche anno più grande di te um, in molti anime si può vedere le protagoniste o personaggi femminili che chiamano senpai ai maschi molto spesso è come senpai ma te con questa frase qui d'altronde c'è anche un gioco che è Yander Simulator dove la protagonista deve conquistare il suo senpai ossia un compagno che merita rispetto molto bene <ride> molto bene ho parlato per quanto tempo ok direi che è finito qui ovviamente i suffissi onorifici gli appellativi vanno in base al grado di confidenza che si ha verso qualcuno eh. non è che se tu incontri qualcuno per la prima volta la puoi chiamare Chan o Kun no 
i giapponesi su questa cosa qui sono molto ferri e non danno confidenza molto facilmente dunque ricapitolando uh, vediamo i pronomi personali io formale assoluto watakushi togliendo il formale assoluto che non si usa quasi mai partiamo sulle cose essenziali io watashi principalmente femminile io maschile boku io informale atashi femminile informale maschile ori tu formale anata informale kimi informale informale omae lei kanojo o kanu lui kare noi watashi tachi voi anata tachi loro kanojo tachi kare tachi Soffissi onorifici per le ragazze o per le bambine Chan Per i maschi Kun Quando proviamo rispetto verso qualcuno come il signor o la signora San Massimo rispetto Sama una via di mezzo tra San e Sama Dono Maestro o professore Sensei Compagno più grande di noi che merita rispetto Senpai Molto bene Yatta La leggencina è finita Spero sia stato di tuo gradimento, se sì, fammelo capire con un pollice in su e noi ci vediamo al prossimo video. Ti mando un bacio. Matane!